माणसाच्या जीवनात रोजच सूर्य उगवतो व मावळतो दिवसाचा प्रकाश व रात्रीचा काळोख असतो परंतु ज्यांनी प्रकाशच पाहिला नाही अशांना प्रकाश व रात्रीच्या काळोखाची किंमत सारखीच असल्याची भावना त्यांच्या मनात असते दिवस असो की रात्र अंधाराच्या आयुष्यात कायमचाच अंधार असतो असे असले तरीही जगण्याची उमेद मात्र कायम असते दृष्टीहीन मुलेही बुद्धीने तल्लक असतात हे अंधत्वावर मात करून स्नेहज्योती निवासी अंध विद्यालय घराड येथील मुलांनी दाखवून दिले आहे अंध मुलांच्या जीवनात प्रकाशाची पाठ येण्याआधी समाजाने नेत्रदानासाठी पुढे येण्याची गरज आहे मंडणगड तालुक्यातील घराडी या छोट्याशा खेडेगावात आशाताई कामत व प्रतिभा सेनगुप्ता या दोन बहिणींनी मिळून वीस वर्षापूर्वी कोकणातील पहिली अंधशाळा सुरू केली सुरुवातीच्या काळात अंधशाळेत मुले पाठवण्यासाठी पालक तयार होत नव्हते दोन साली चार अंध मुलांना एकत्र करून छोट्याशा घरात ही अंधशा निवासी शाळा सुरू झाली आज या शाळेत तीस मुले आहेत अनेक मुले या शाळेत शिक्षण घेऊन बाहेर पडली स्नेहज्योती अंध निवासी विद्यालयात आता आठवीपर्यंत शिक्षणाची सोय आहे या अंध निवासी शाळेला शासनाची आठवीपर्यंतची मान्यता आहे दृष्टीन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी गेल्या अठरा वर्षापासून कार्यरत असणारी मंडणगड तालुक्यातील घराडी येथील स्नेहज्योत अंध अंध विद्यालयाला आपण भेट देणार आहोत आणि संबंध कोकणामधली ही एकच शाळा आहे तीन जिल्हे म्हणजे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि रायगड यातली एकच शाळा पण शाळेतले विद्यार्थी गेल्या वीस वर्षामध्ये त्यांनी बरीच प्रगती करून बरीच मुलं वेगवेगळ्या पदावरती काम करायचा प्रयत्न करतात स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचा प्रयत्न करतात आणि सगळ्या स्टाफचं सगळ्या कमिटी मेंबरचं सगळ्यांचं याला खूप सपोर्ट मुलांना मिळतो आहे अशातही कामतांनी ही सुरुवात केली शाळेला म्हणजे हे म्हणून संस्थापिका म्हणून आणि बाकी आता सगळ्यांचे प्रयत्न भरपूर चालू आहेत मॅडम या शाळेमध्ये शिक्षण घेऊन कोणत्या कोणत्या पदावरती घेतले आहेत विद्यार्थी एक आपली सुनीता वास्कर ही पुण्याच्या कॅनरा बँकेमध्ये आता असिस्टंट मॅनेजर म्हणून काम करते नंतर एक मळेकर नावाचा मुलगा तो आय टीमध्ये हडपसरला ट्रेनर म्हणून काम करतो ब्लाइंड मुलांना ट्रेनिंग देतो आणि बाकीचे काही मुलं आहेत ते संगीत क्षेत्रामध्ये पुढे नाव कमावत आहेत म्हणजे प्रत्येकाला कळायला लागले की आपण काहीतरी स्वतः केलं पाहिजे नुसते इतरांच्या नुसत्या ह्याच्या मदतीवर अवलंबून आहे स्वतः काहीतरी केलं पाहिजे सगळ्या मुलांना पटायला लागले कळायला लागले आणि छोटी मुलं पण त्यांचं अनुकरण करायचा प्रयत्न करतात तीन ते चौदा वयोगटातील दृष्टिक्षेप अथवा पूर्णता दृष्टिहीन अंध असलेल्या मुला मुलींना शिक्षणापासून वंचित राहू नये अशा विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद शाळा त्यांना आवश्यक असणारे ब्रेल लिपी संगीत हस्तकला मे मेबिलिटी इत्यादी विविध विषय शिकवले जाऊ शकत नाही कारण या विषयांचे सर्व ज्ञान जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक देऊ शकत नाहीत परिणामी अशा विद्यार्थ्यांचे भविष्यात नुकसान होऊ नये 
यासाठी नागरिकांनी घराडी अंध विद्यालयात संपर्क साधला पाहिजे मी इथे विषय शिक्षिका म्हणून काम करते माझं नाव शिवानी धनंजय कोळगे मी माझं स्पेशल व्ही आयमध्ये व्हिज्युअली इम्पेर्ड म्हणजेच जे ब्लाइंड लोक असतात त्याच्यामध्ये ट्रेनिंग झालेलं आहे दोन वर्षाचं आणि मी इथे पाच वर्ष झाली कार्यरत आहे आता ही जी मुलं आहेत पहिली ते आठवीची त्यांना या शाळेमध्ये जे म्हणजे सामान्य मुलांप्रमाणे जिथे सगळे विषय शिकवले जातात त्याशिवाय कम्प्युटर असेल किंवा इतर विषय म्हणजे मोबिलिटी आहे बाकीचे संगीत आहे हस्तकला आहे एवढे विषय शिकवले जातात तर त्याच्यामध्ये मी विषय शिक्षिका म्हणून काम करते मराठी आणि हिंदी हे सब्जेक्ट मी शिकवते इथे आणि त्याच्यामध्ये मराठीमध्ये म्हटलं तर ब्रेल ब्रेल हे खूप महत्त्वाचं असतं या मुलांसाठी तर बेसिक जे ब्रेल आहे ते मी शिकवते म्हणजे ह्या मुलांना जे ब्रे वाचन आणि लेखन जे आहे ते ब्रेल लिपीच्या माध्यमातून शिकवलं जातं जसं बारा खडी आपण जसं शिकतो नॉर्मली तसंच ह्यांनासुद्धा पहिली अबलक जसे गट आहेत त्यांचे त्याप्रमाणे शिकवतात तर ते शिकवून त्यांना मग पहिली ते आठवी च्या इयत्तांप्रमाणे सर्व शिक्षण दिलं जातं आणि इथे ते मी शिकवतो येथे शिक्षण घेतलेल्या मुला मुलींनी स्वतःचा व्यवसाय तर काही जण शासकीय ठिकाणी नोकरी प्राप्त करून आपले स्वावलंबी जीवन जगत आहेत हे केवळ विशेष गरजा असणारी अंधशाळेत शिक्षण घेतल्याने शक्य झाले आहे घराडी अंधशाळेला महाराष्ट्र शासनातर्फे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे तसेच सचिन तेंडुलकर राज ठाकरे यांनी सन्मानित केले असून नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइड या संस्थेने देखील आदर्श शाळा म्हणून गौरवले आहे नमस्कार मी वैभव खेडेकर गेली कित्येक वर्ष मी इथे या संस्थेला भेट देतो ज्या जेव्हा पण मी खेडमध्ये येतो चिपळूणला येतो कधी कामाने काही आलो की दरवर्षी येऊन इथे एक भेट देऊन जातो आहे दोन हजार अकरा बारापासून येतो इथे आणि संस्थेचं काम खूप जवळून बघतो आहे आणि स्पेशल आभार उत्तम कुमार जैन आणि सेनगुप्ता मॅडम यांचे यांनी खूप छान संस्था राबवली आहे खूप चांगला उपक्रम आहे सगळ्यांनी इथे आपल्या परिवारासोबत यावं काही कार्यक्रम साजरे करावे मुलांचं काम बघावं त्यांना कसं आपण कसे संस्कार देतो आहे कसं शिक्षण देतो आहे हे पाहावं तुम्हाला पण खूप बरं वाटेल इथे आल्यावर आणि माझी हीच सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की येऊन सगळ्यांनी एकदा एक भेट देऊन जावी नमस्ते माझं नाव मनीषा खिल्लारे मला बारावीमध्ये सेवन्टी एट पर्सेंट मिळाले मी सकाळी पाच वाजता उठायचे आमच्या सर्व इथले शिक्षकांनी खूप म्हणजे माझ्या यशामध्ये त्यांचं खूप स हात आहे आणि मी दररोज सकाळी सात वाजता क्ला कॉलेजला जायचे तिथे कॉलेजमधल्या पण शिक्ष शिक्षक मला खूप चांगले मदत करायचे तिथल्या 
तिथले स्टुडंट माझे सगळे मित्रमैत्रिणीसुद्धा खूप चांगलं सहकार्य करायचे मला आणि हा मी सध्या एम एस सी आय टी करते आणि कोर्सला ॲडमिशन घ्यायचं आहे अजून बी बी एचा कोर्स करते मला दहावीमध्ये सेवन्टी फोर पर्सेंट पडले मी पाच वाजता उठून अभ्यास करायची यामध्ये मार्गदर्शन तुला कोणाकोणाचे लागले मला शिक्षकांचे वगैरे इथून पण मी अभ्यास करायची नंतर हायस्कूलला गेल्यानंतर मला शिक्षक मार्गदर्शन करायचे छान शिकवायचे शाळेत प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आरोग्य गणवेश निवास भोजन इत्यादी बाबींकडे वैयक्तिक लक्ष दिले जाते यासाठी स्वातंत्र्य व्यवस्था करण्यात आली आहे या शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण आरोग्य भोजन निवास मनोरंजन इत्यादी गरजा विनामूल्य पुरविल्या जातात इयत्ता नववी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण एकात्म शिक्षण योजनेअंतर्गत लाल बहादूर शास्त्री हायस्कूल दहागाव या शाळेत स्वतंत्र शिक्षणाची सोय देखील विनामूल्य पुरविली जाते सदर विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था देखील अंध मुला मुलींची शाळा घराडी येथे स्वतंत्रपणे करण्यात आले आहे शाळेत दरवर्षी विद्यार्थ्यांना स्वयंसेवी संस्था व शासनामार्फत घेण्यात येत असलेल्या विविध स्पर्धा क्रीडा संगीत हस्तकला ब्रेल लेखन वाचन इत्यादी ठिकाणी भाग घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते याचा परिणाम म्हणून बहुतांश विद्यार्थी आपले स्वतःचे करिअर घडवून घेत असतात स्नेहज्योती अंध विद्यालय घराडे येते आपण शिक्षण कसा घेतला जातो आणि तिथे संगीताचा रियाज कसा केला जातो त्याची प्रॅक्टिकल कशी घेतली जाते आणि त्याचा सराव कसा केला जातो शिक्षण कशाप्रकारे दिला जातो आणि इथे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अतिशय उत्तम प्रकारे त्याने भरारी घेऊन मोठ्या पदावरती त्याने कामगिरी केलेली आहे 
आणि या अंधविद्यालयामध्ये जास्तीत जास्त अंध विद्यार्थ्यांनी येऊन येथे शिक्षण घेऊन आपला विकास मोठ्या प्रमाणात करावा समीर पिंपळकर कोकण मराठी चोवीस तास घराडी मंडनगड रत्नागिरी